വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഇഞ്ചീനിയേഴ്സ് അക്കൗണ്ട്സ് ആൻഡ് കോമേഴ്സ് ഇന്ന് നമുക്ക് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് അനലൈസ് ചെയ്ത് അതിൽ നിന്നും അക്കൗണ്ടിങ് ഇക്വേഷൻ ഫോം ചെയ്യാം പ്രീവിയസ് വീഡിയോയിൽ അക്കൗണ്ടിങ് ഇക്വേഷൻ എന്താണെന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിരുന്നു അതായത് അസെറ്റ്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ലയബിലിറ്റീസ് പ്ലസ് ക്യാപിറ്റൽ അസെറ്റ്സ് ഒരു ബിസിനസ്സിൻ്റെ റിസോഴ്സസ് ആണ് ക്യാപിറ്റൽ എമൗണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റഡ് ബൈ ദ പ്രോപ്രൈറ്റർ ഓർ ക്ലെയിം ഓഫ് പ്രോപ്രൈറ്റർ ഇൻ ദ ബിസിനസ് ആൻഡ് ലയബിലിറ്റീസ് എമൗണ്ട് ഫൈനാൻസ്ഡ് ബൈ ഔട്ട്സൈഡേഴ്സ് ഓർ ക്ലെയിം ഓഫ് ഔട്ട്സൈഡേഴ്സ് ഇൻ ദ ബിസിനസ് ദെൻ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് അറ്റ് എനി പോയിൻ്റ് ഓഫ് ടൈം ദ ടോട്ടൽ റിസോഴ്സസ് ഓഫ് ആൻ എൻ്റർപ്രൈസ് മസ്റ്റ് ബി ഈക്വൽ ടു ദ ടോട്ടൽ ക്ലെയിം ഓഫ് ദോസ് ഹൂ ഫൈനാൻസ് ദ റിസോഴ്സസ് സെയിം അസെറ്റ്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ലയബിലിറ്റീസ് പ്ലസ് ക്യാപിറ്റൽ എന്നതിനെ വേറൊരു രീതിയിൽ പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രം അറ്റ് എനി പോയിൻ്റ് ഓഫ് ടൈം എന്നാണ് ഒരു പ്രത്യേക പീരീഡിലോ ഒരു പ്രത്യേക ടൈമിലോ മാത്രമല്ല എല്ലാ ഇപ്പോഴും അസെറ്റ്സ് മസ്റ്റ് ബി ഈക്വൽ ടു ലയബിലിറ്റീസ് പ്ലസ് ക്യാപിറ്റൽ നമുക്ക് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് അനലൈസ് ചെയ്ത് നോക്കാം എല്ലാ ഇപ്പോഴും ഈ കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് അതിനായി നമുക്കിവിടെ കുറച്ച് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് അനലൈസ് ദ ഫോളോയിങ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ആൻഡ് ഫോം അക്കൗണ്ടിങ് ഇക്വേഷൻ താഴെ കുറച്ച് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് കുമാർ സ്റ്റാർട്ടഡ് ബിസിനസ് വിത്ത് ക്യാഷ് റുപ്പീസ് ടു ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് പ്രോപ്രൈറ്റർ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത എമൗണ്ട് അതായത് ക്യാപിറ്റൽ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഹി പർച്ചേസ്ഡ് ഫർണിച്ചർ ഫോർ ക്യാഷ് പർച്ചേസ് ഓഫ് അസെറ്റ് തേർഡ് വൺ ഹി പെയ്ഡ് കമ്മീഷൻ ഓഫ് റുപ്പീസ് ടു തൗസൻഡ് പേയ്മെൻ്റ് ഓഫ് എക്സ്പെൻസ് ഫോർത്ത് വൺ ഹി പർച്ചേസ്ഡ് ഗുഡ്സ് ഓൺ ക്രെഡിറ്റ് റുപ്പീസ് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് ക്രെഡിറ്റ് പർച്ചേസ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ലാസ്റ്റ് വൺ ഹി സോൾഡ് ഗുഡ്സ് ഫോർ ക്യാഷ് റുപ്പീസ് He sold goods costing rupees 20,000 for cash rupees 26,000. അതായത് ആയത് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് വർത്ത് ഗുഡ്സ് ട്വൻറ്റി സിക്സ് തൗസൻഡിന് സെയിൽ ചെയ്തു ക്യാഷ് സെയിൽസ് ആണെന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് അനാലിസിസ് ടേബിളിൽ എഴുതാം നമ്മളിവിടെ ഒരു ടേബിള് വരച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ പർട്ടിക്കുലേഴ്സ് കോളമുണ്ട് അസെറ്റ്സ് കോളം ഉണ്ട് ക്യാപിറ്റൽ ആൻഡ് ലയബിലിറ്റീസ് അസെറ്റ്സിന് വീണ്ടും ക്യാഷ് ഫർണിച്ചർ സ്റ്റോക്ക് എന്നിങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വീണ്ടും കോളംസ് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏഡ് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ നമുക്കിപ്പോൾ ഇത്രയും വെച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് വൺ കുമാർ സ്റ്റാർട്ടഡ് ബിസിനസ് വിത്ത് ക്യാഷ് റുപ്പീസ് ടു ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് അത്രയും എമൗണ്ട് പ്രോപ്രൈറ്റർ ബിസിനസ്സിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ക്യാഷ് ബാലൻസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു ക്യാപിറ്റലും ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു ദെൻ ക്യാഷ് കോളത്തിലും ക്യാപിറ്റൽ കോളത്തിലും ടു ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് എഴുതി ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ടോട്ടൽ അസെറ്റ് ടു ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ടോട്ടൽ ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ പ്ലസ് ലയബിലിറ്റീസും ടു ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ഇനി നമുക്ക് സെക്കൻഡ് ട്രാൻസാക്ഷൻ എഴുതാം ഹി പർച്ചേസ്ഡ് ഫർണിച്ചർ ഫോർ ക്യാഷ് റുപ്പീസ് തേർട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഫർണിച്ചർ പർച്ചേസ് ചെയ്തു അപ്പോൾ നമുക്ക് തേർട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഫർണിച്ചർ കോളത്തിൽ എഴുതാം ഇവിടെ ക്യാഷ് പർച്ചേസ് ആണ് അപ്പോൾ ക്യാഷ് പേ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ക്യാഷ് ബാലൻസ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്തു ദെൻ ക്യാഷിൽ നിന്നും തേർട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യാം ദെൻ ക്യാഷ് കോളത്തിൽ മൈനസ് തേർട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഫർണിച്ചർ കോളത്തിൽ തേർട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഇനി നമുക്ക് വീണ്ടും ബാലൻസ് നോക്കാം ക്യാഷ് ബാലൻസ് ടു ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ഫർണിച്ചർ തേർട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ദെൻ ടോട്ടൽ അസെറ്റ് ടു ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ടോട്ടൽ ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ പ്ലസ് ലയബിലിറ്റീസ് അതും ടു ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് നൗ തേർഡ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ഹി പെയ്ഡ് കമ്മീഷൻ റുപ്പീസ് ടു തൗസൻഡ് കമ്മീഷൻ പെയ്ഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എക്സ്പെൻസ് ആണ് എക്സ്പെൻസസ് ഒരു ബിസിനസ്സിൻ്റെ പ്രോഫിറ്റിനെ ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഐറ്റമാണ് പ്രോഫിറ്റിനെ ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്ന ഐറ്റമാണ് പ്രോഫിറ്റ് പ്രോപ്രൈറ്റർക്കുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഈ എക്സ്പെൻസും പ്രോപ്രൈറ്ററുടെ ഫണ്ടിൽ നിന്നും ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യാം ദെൻ ടു തൗസൻഡ് ക്യാപിറ്റലിൽ നിന്നും ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യാം പെയ്ഡ് കമ്മീഷൻ ആണ് അപ്പോൾ ക്യാഷ് പേ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ക്യാഷ് ബാലൻസും റെഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ദെൻ ക്യാഷിൽ നിന്നും ടു തൗസൻഡ് ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യാം ദെൻ ക്യാഷ് കോളത്തിൽ മൈനസ് ടു തൗസൻഡ് ക്യാപിറ്റൽ
വീണ്ടും നമുക്ക് ബാലൻസ് നോക്കാം നൗ ക്യാഷ് ബാലൻസ് ടു ലാക്ക് തേർട്ടീൻ തൗസൻഡ് ഫർണിച്ചർ തേർട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡ് സ്റ്റോക്ക് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് ദെൻ ടോട്ടൽ അസെറ്റ്സ് ടു ലാക്ക് എയ്റ്റി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ക്യാപിറ്റൽ ടു ലാക്ക് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ലയബിലിറ്റീസ് ആൾസോ ലയബിലിറ്റീസ് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് ഇവിടെയും ടോട്ടൽ ഓഫ് അസെറ്റ്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ക്യാപിറ്റൽ പ്ലസ് ലയബിലിറ്റീസ് ഇവിടെയും ആ കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് നൗ ലാസ്റ്റ് വൺ ഹി സോൾഡ് ഗുഡ്സ് കോസ്റ്റിംഗ് റുപ്പീസ് ട്വൻ്റി തൗസൻഡ് ഫോർ ക്യാഷ് റുപ്പീസ് ട്വൻ്റി സിക്സ് തൗസൻഡ് ട്വൻ്റി തൗസൻഡ് വർത്ത് ഗുഡ്സ് സെയിൽ ചെയ്തു അത്രയും സ്റ്റോക്ക് റെഡ്യൂസ് ചെയ്തു ദെൻ സ്റ്റോക്കിൽ നിന്നും ട്വൻ്റി തൗസൻഡ് ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യാം ആൻഡ് ട്വൻ്റി തൗസൻഡ് വർത്ത് ഗുഡ്സ് ട്വൻ്റി സിക്സ് തൗസൻഡിനാണ് സെയിൽ ചെയ്തത് സിക്സ് തൗസൻഡ് പ്രോഫിറ്റ് ഏൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പ്രോഫിറ്റ് പ്രോപ്പറൈറ്റർക്കുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് പ്രോപ്പറൈറ്ററുടെ ഫണ്ടിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്യാം അതായത് ക്യാപിറ്റലിൻ്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാം ദെൻ ക്യാപിറ്റൽ കോളത്തിൽ സിക്സ് തൗസൻഡ് ഇനി ക്യാഷ് സെയിൽസ് ആണ് ടോട്ടൽ സെയിൽസ് വാല്യൂ ട്വൻ്റി സിക്സ് തൗസൻഡ് ആണ് അത്രയും ക്യാഷ് റിസീവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ദെൻ അത്രയും ക്യാഷ് ബാലൻസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു ദെൻ ക്യാഷ് കോളത്തിൽ ട്വൻ്റി സിക്സ് തൗസൻഡ് സ്റ്റോക്ക് കോളത്തിൽ മൈനസ് ട്വൻ്റി തൗസൻഡ് അത്രയും ഗുഡ്സ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ക്യാപിറ്റലിൻ്റെ കൂടെ സിക്സ് തൗസൻഡ് ആഡ് ചെയ്യാം ക്യാപിറ്റൽ കോളത്തിലും സിക്സ് തൗസൻഡ് നൗ വീണ്ടും നമുക്ക് ബാലൻസ് നോക്കാം ഇപ്പോൾ ക്യാഷ് ബാലൻസ് ടു ലാക്ക് തേർട്ടി നയൻ തൗസൻഡ് ഫർണിച്ചർ തേർട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡ് സ്റ്റോക്ക് ട്വൻ്റി തൗസൻഡ് ദെൻ ടോട്ടൽ അസെറ്റ്സ് ടു ലാക്ക് നയൻറ്റി ഫോർ തൗസൻഡ് ക്യാപിറ്റൽ ടു ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി ഫോർ തൗസൻഡ് ലയബിലിറ്റീസ് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് ഇനി നമുക്ക് അക്കൗണ്ടിംഗ് ഇക്വേഷൻ എഴുതി നോക്കാം അസെറ്റ്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ലയബിലിറ്റീസ് പ്ലസ് ക്യാപിറ്റൽ അസെറ്റ്സ് ടു ലാക്ക് നയൻറ്റി ഫോർ തൗസൻഡ് ലയബിലിറ്റീസ് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് പ്ലസ് ക്യാപിറ്റൽ ടു ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി ഫോർ തൗസൻഡ് വീണ്ടും ഇവിടെയും അസെറ്റ്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ലയബിലിറ്റീസ് പ്ലസ് ക്യാപിറ്റൽ ഇതിൽ നിന്നും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം എല്ലായ്പ്പോഴും ഒരു ബിസിനസ്സിൻ്റെ അസെറ്റ്സ് മസ്റ്റ് ബി ഈക്വൽ ടു ലയബിലിറ്റീസ് പ്ലസ് ക്യാപിറ്റൽ ഇത് അക്കൗണ്ടിംഗ് ഇക്വേഷൻ്റെ ബേസിക് ഇൻഫർമേഷൻസ് മാത്രം വെച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലമാണ് കൂടുതൽ ഇൻഫർമേഷൻസ് ഉള്ള മറ്റൊരു പ്രോബ്ലം നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ സോൾവ് ചെയ്യാം ഈ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഹെൽപ്പ്ഫുള്ളായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് കരുതുന്നു എല്ലാവരും ചാനലിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം കമൻറ്റ് ചെയ്യണം ഒപ്പം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയും കൂടെ വേണം താങ